Et salut à toi mon petit poteau, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne au bout du fil. J'espère vraiment que tu es en énorme forme, j'espère comme moi là, voilà, tu es bien installé, t'épouses, tu es tranquille devant ton téléphone, ton écran, peu importe, je m'en fous. J'espère que tu es très très bien installé, donc tu es en grosse forme parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo, j'allais dire assez spéciale, mais on dit ça à chaque fois. En fait, c'est un énième tuto sur la chaîne, mais qui suit un petit peu les tutos précédents. En gros, sur les derniers tutos, j'essayais toujours soit de vous faire économiser de l'argent, soit de vous proposer des leurs pas trop chers que vous pouvez trouver un peu de partout. Ben là aujourd'hui, ça va être 5 astuces qui vont te permettre de, de ramener des leurs à la vie, de récupérer des leurs, de les refaire fonctionner tout simplement. Et euh, grâce à des petites techniques toutes simples, soit on va transformer complètement un leurre, soit par euh, l'action de, de, de la colle ou d'un ciseau ou en rajoutant une palette, on va modifier le leurre, question de le réutiliser alors que techniquement il est trop abîmé et à la base tu le jetterais à la poubelle. Donc c'est par ces genres de petites économies que tu vas pouvoir réutiliser des leurres et techniquement faire du poisson. Donc je te montre tout de suite ces 5 astuces. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Je vais faire une vidéo le plus rapide possible pour avoir un truc très compact parce que vous savez j'aime bien essayer de faire des trucs courts pour pas que bah, que tu t'ennuies quoi mon pote allez c'est parti tout d'abord je veux commencer la vidéo pour vous remercier les copains on est bientôt 3000 sur la chaîne au bout du fil ça fait super 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 plaisir merci à vous merci pour vos commentaires vos likes j'ai vraiment des super commentaires sur cette chaîne j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas tant d'abonnés mais je fais quand même mes vues à chaque fois et ça c'est vraiment merci à vous il y a encore plus de 75% de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent les vidéos donc euh, si toi t'es pas abonné ben bah, n'hésite pas à t'abonner c'est gratuit et c'est ce qui va aider la chaîne. Bref, les potos, à de suite. Alors, la première modification que je vais vous proposer, c'est par rapport au spinnerbait. Le spinnerbait, vous connaissez, je vous en affiche un là, voilà, c'est un leurre, un palais, tout ce que vous voulez. Sauf qu'il m'est arrivé, il y a un bon moment, de casser au niveau de la tige. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est-à-dire que quand un spinnerbait pété, rien ne t'empêche de récupérer la tige du spinnerbait, de l'attendre, voilà, tu vas l'attendre, tu vas la plier, il faut bien l'attendre parce que c'est là où tu vas accrocher ton émerillon. Et ton spinner bait se transforme tout simplement en jig. Le gros avantage, c'est que ça va être un jig très léger. Alors, ça peut être un inconvénient si tu pêches dans des zones profondes. Là, le, là, le jig que je te propose, la technique que je te propose n'a pas d'intérêt. Par contre, si tu pêches dans des zones hyper chalots, genre en gravière à Toulouse, il y en a beaucoup qui pêchent en gravière, dans des zones très peu profondes avec beaucoup d'herbier, ben, ça va te permettre d'avoir un jig très léger que tu vas pouvoir utiliser sur une canne, une 521, une 515 même, selon le spinner bait que tu as utilisé. Donc n'hésite pas à peser d'ailleurs ton leurre avant de l'utiliser et ça c'est cool et si tu veux rajouter du poids bah, tu vas rajouter un petit trailer derrière boum question d'avoir un swing jig et quelque chose d'un petit peu plus lourd qui va être plus planant mais qui va avoir qui va multiplier l'attractivité par rapport au poisson donc vraiment c'est un truc que je te conseille si tu peux récupérer les palettes on va voir tout à l'heure pourquoi mais voilà franchement un spinner bait pété c'est pas une fin en soi s'il te reste un peu de métal au bout tu vas plier le métal faire comme un anneau pour pouvoir accrocher soit faire ton nœud soit mettre ton émerillon et voilà et du coup tu te retrouves avec un jig très Très léger, donc comme un micro jig quasiment très léger et ça pour faire la perche du bas du brochet tous les poissons on sait très bien que tous les poissons tous les carnats mangent des écrevisses donc c'est vraiment un leurre ultra ultra polyvalent c'est une technique très facile c'est hyper facile à mettre en œuvre et on a tous au moins une fois pété un spinner bait sauf que si tu le pètes trop court c'est foutu dans plusieurs cas aussi tu peux faire exactement la même chose avec un shatter bait c'est à dire que si la palette devant est tordue abîmée tout ça tu peux la supprimer en général l'anneau là il est déjà fait dans ce cas là et tu peux récupérer ton shatter comme un jig encore une fois et si tu tu as la chance d'avoir des petites jupes en rab, rien ne t'empêche de faire des petites modifications pour avoir un truc complètement unique en partant de l'heure qui à la base était pété et tu allais jeter à la poubelle. Donc franchement, ça c'est une technique que je te conseille. N'hésite pas à le faire si tu casses du spinner. Après, je vais être très honnête, casser du spinner c'est relativement rare. Ou alors des fois ce qui peut t'arriver c'est que les palettes sont bousillées ou la tige se tord et là tu vas la couper toi-même et la plier. Je crois que c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là. Bref, en tout cas ça c'est la première technique que je te conseille et moi j'aime bien, j'aime beaucoup. La deuxième solution, c'est euh, ce qui arrive le plus fréquemment à la pêche au leurre, c'est de se faire couper la caudale. Donc là, dans ce cas-là, tu vois mon leurre, il n'a plus de caudale. Mais qu'est-ce que j'ai fait Alors, si tu as vu tout à l'heure, on va récupérer les palettes du spinnerbait, et bien rien ne t'empêche de rajouter les palettes derrière et de créer ton propre divinator. La solution, elle est ultra simple. En gros, ce que tu vas faire, à Decathlon, ils en vendent, c'est alors ces petites tiges filetées que tu vas planter dans la matière en tournant, question d'avoir une bonne retenue, et ensuite tu vas mettre ta cuillère et n'oublie pas de mettre les meurillons baril, sinon la cuillère ne pourra pas tourner librement du leurre, c'est-à-dire tout le leurre va tourner, ça va être n'importe quoi. Et tu rajoutes un petit anneau brisé, 
Voilà, s'il n'y est pas déjà, là il y était déjà. Et là, tu crées ton propre Divinator. C'est déjà, ça t'évite d'en acheter un. Et en plus, franchement, tu redonnes vie à un leurre qui techniquement partait à la poubelle. Encore une fois, la seule chose à savoir, c'est que si tu veux que ça marche convenablement, ça ne se fera pas avec des petits leurres. Ou alors, il faudra une très petite palette. Parce que le petit leurre, si tu veux, la palette va trop tirer dessus et il va faire n'importe quoi. Sur un leurre assez grand, je te conseille de bien le plomber. Le Divinator, lui, est naturellement plombé souvent à l'intérieur. Donc, là, le, le plombage est fait vraiment aux petits oignons. Toi, ça ne va pas être le cas. Donc ce que je te conseille c'est de plomber assez fort Genre sur un leurre comme ça tu peux mettre 10 même 20 grammes Tant pis Comme ça le leurre il va garder en fait euh, sa structure il va, il va pas se désordonner complètement il va, il va garder une bonne nage Et ça on sait tous hein, ce leurre tu le fous au fond Tu fais des montées descentes En général à la descente c'est là pam que tu prends le shot Et voilà et là tu as fait ton petit brochet avec un leurre Qui techniquement encore une fois ben, Tu étais censé le balancer à la poubelle quoi. Donc ça c'est cool <rire> Ça c'est vraiment un super leurre Enfin une super technique de modification de leurre J'ai vu ça sur une vidéo il y a quelques mois et je me suis dit, mais putain, pourquoi tu l'as jamais fait quoi Donc je l'ai fait avec 2-3 de mes leurres. Alors je vous montre celui-là parce qu'il est rose et je trouvais que sur la vidéo ça donnait bien. Mais voilà, c'est vraiment tout bête. Mais moi j'ai jeté des leurres parce qu'ils avaient les codales coupées bêtement. Et tu vas voir que l'autre solution, c'est aussi une bonne technique pour récupérer les leurres avec les codales coupées. Donc ça, c'était la technique de la palette. Vraiment très intéressant et je te conseille de le faire. Tu verras, ça prend du fichier. Regarde un peu sur internet, il y a des mecs qui l'ont fait et qui ont pris pas mal de brochures en utilisant cette technique-là. Troisième technique, c'est le même concept. On va dire que euh, tu as ton leurre, tu vois. Alors, attendez, je récupère, il est là, bâtard. Tu vois, tu as ton leurre, il est là, sauf que ta codale à l'arrière, elle est éclatée. Bah, ce que je te conseille, c'est donc de la couper et avec un simple ciseau, tu vois, de réaiguiser, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, tu fais ça propre, hein. voilà. Et en gros, tu vas faire de ton leurre un finesse. Alors, ça marche très bien avec les swim impact. Hein. Ça, je l'ai déjà fait sur des swims, c'est excellent. Et tu vas pouvoir les utiliser soit sur un montage drop shot. Donc, en fait, c'est pour ça que je t'ai dit de le faire sur des petits leurres. Parce que lui, comme je t'ai dit, on ne peut pas mettre de palette. Donc, soit sur un montage drop shot, soit sur un montage en vertical avec des plombs à sabot. Donc, tu vas pouvoir pêcher, je ne sais pas, le centre principalement, vertical, mais la perche aussi, même le brochet parfois. Et là, tu vas avoir un petit leurre, voilà, tic, 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 tu vas le transformer en finesse. Et si tu n'as pas tout ça, avec une simple tête plombée au fond de l'eau, avec des petites agitations comme ça, c'est incroyable le finesse. Je te dis que ça marche. C'est très peu utilisé sur un montage très très simple. Pourtant, c'est incroyable. Donc voilà, ça, tu as créé ton finesse. Donc d'un leurre de la lande abîmée que j'aimais pas trop, j'ai créé mon petit finesse. Et voilà, et sur un petit plomb drop shot, boum, tu as ton petit leurre. Voilà, il n'est pas pourri, il n'est pas à la poubelle. C'est un leurre que tu vas réutiliser. Après, si tu veux pas, libre à toi de le jeter à la poubelle. Mais c'est sûr qu'au prix des leurres, au prix des boîtes, de temps en temps, si on peut faire des petites économies, et puis en plus, quelle fierté d'un leurre bougné, tu le recoupes, tu pêches un fiche avec, tu dis, mais attends, -ce que, tu crois que le poisson, vraiment, il se pose la question, il se dit, ouais, le leurre, il est pas entier et tout ça. Non, le poisson, il, il a besoin d'une animation, d'une présentation, tu sais, c'est plein de facteurs. Et là, tu réunis les facteurs. C'est pas parce qu'il y a des petits bouts coupés que ça ne marche pas. Donc vraiment, cette technique-là, je te la conseille, c'est incroyable. Autre petite technique ultra connu cette fois, c'est la colle. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, j'ai un petit swing impact, il est démoli, c'est-à-dire il est ouvert là, ouvert là, parce qu'au début, je l'ai monté en simple, après, quand j'ai trop bouffé là, j'ai fait un texan, il est tellement bouffé que là, quand je mets une tête plombée, si tu veux, rien que le fait de lancer la tête plombée, elle se déplace dans l'heure, et c'est pas ce que je recherche. Donc là, ben, tu as une seule astuce pour vraiment récupérer l'intégrité de ton leurre, c'est d'y foutre de la colle. Tu as trois options. La première, ça va être de mettre de la loctite, alors la loctite, c'est la glu 3, ça marche bien, mais ça a tendance à tâcher l'heure, et c'est une colle qui est très très dure. Donc, euh, à toi de voir. Deuxième option, ça va être de mettre euh, de la néoprène. Donc, la néoprène, c'est pas mal. Le problème, c'est que souvent, en fait, la néoprène, ça va être pour coller deux contacts. C'est-à-dire, tu vas sécher d'un côté, sécher de l'autre la néoprène et la coller. Donc, ça, ça marche super bien. Attendez, il y a mon chien là, il est là, là il est là, le gros. Qu'est-ce que tu fais là Tu veux passer sur la vidéo On ne te verra pas sur la vidéo, mon pote, on ne te verra pas. Non Et euh, du coup. Euh, je, je sais plus où j'en étais du coup la néoprène a un petit avantage quand même c'est que si t'en mets elle reste tendre et ça c'est un super avantage c'est que le fait que tu vas pour replanter ton âme son temps tranquille et le leurre il va garder toute son intégrité il va pouvoir se déplacer comme il se déplaçait avant sinon la troisième option c'est la plus onéreuse mais la plus intéressante c'est les cols de chez Pike and Bass alors en fait j'ai regardé sur un, un forum des gars qui parlaient de cols ils ont fait un comparatif en gros c'est celle-là qui passait toujours en premier distribuée par Amio Pêche euh, c'est une colle qui va bien c'est relativement cher mais l'avantage c'est que tu peux la transporter avec toi à la pêche, tu vas mettre ça en 5 secondes, c'est collé, boum, ton leurre il est récupéré. Et ça, ça peut te sauver des journées. Imagine la pattern ce jour-là, c'est ça. Tu vois, sauf que tu en as un dans ta boîte parce que tu as un milliard de leurres, mais tu n'as jamais la pattern. Et s'il est bouffé et tu te dis, je peux plus l'utiliser, ben là au moins avec la colle, tu le recolles et ton leurre il est reparti. Et des fois, tu peux déjà aller jusqu'au démolissage complet du leurre et tu le jettes à la poubelle. Mais au moins ton leurre tu l'as réutilisé. Et là, regardez, le
il sent un petit peu encore, il sent plus trop l'attractant. Je veux dire, le leur, il, il fonctionne très bien. C'est juste l'hameçon qui est pas bon. Le planter à l'envers, je connais des mecs qui le font, mais je trouve que la nage est pas terrible. Donc franchement, le planter simplement en mettant un peu de la colle dans le trou, ça va être nickel. C'est pas si cher que ça si tu utilises des cols que tu trouves un peu dans tes placards chez toi. Et tu vas pouvoir réutiliser des leurs qui, techniquement, encore une fois, devaient partir à la poubelle. Dernière option, les potes. Alors là, ça n'a rien à voir. Vous allez voir, c'est complètement différent. C'est de réutiliser une cuillère qui est défoncée. Je t'explique. En gros, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé cette cuillère, une jamaïcaine. Et le triple, souvent, quand les cuillères restent dans l'eau, bah, il était complètement bouffé. En fait, donc je l'ai enlevé. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ceci. C'est un montage que j'ai vu une fois dans un magazine de il y a longtemps et en fait le mec il disait que bah, il récupérait des vieilles cuillères donc tu mets un petit anneau brisé là un hameçon texan un leurre souple moi j'ai mis plutôt un leurre à basse de chez euh, comment ça s'appelle déjà ah je sais plus je sais plus j'ai plus le nom voilà j'ai oublié bravo merci salut le gros avantage c'est que tu vas avoir un leurre qui va se comporter un peu comme un montage carolina qu'est ce que c'est c'est tu sais tu as le plomb qui glisse sur le fil comme ça naturellement le plomb n'est pas sur l'hameçon il est dans le fil et donc ton leurre a tendance à casser comme ça, tac, tac. Et bien ça fait exactement la même chose avec ce montage. Le gros avantage de ce montage, c'est qu'il est léger, donc encore une fois utilisable sur un montage léger. Il va créer de la luminosité, c'est-à-dire qu'en tournant la cuillère, elle va faire des petites brillances. Il va complètement désaxer ton leurre. Donc ça, sur des poissons un petit peu habitués au canal du midi, on a l'habitude de ça. Ils aiment bien les poissons en bordure, avoir un leurre un peu désaxé qui tombe. Ça imite un, un espèce de poisson blessé, malade, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une proie facile pour les basses, pour les autres types de poissons. Donc ça va vraiment désaxer ton leurre. L'avantage, c'est que tu peux y adapter un texan. Donc tu vas pas t'accrocher partout. Et là, tu as un bon petit leurre. Et sur le magazine que j'avais lu, c'est très utilisé dans certains pays pour pêcher le cendre. Donc en récupérant une vieille cuillère pétée, tu as juste Allez, à rajouter un souple, un hameçon. Techniquement, on en a tous des texans, ou, ou du moins je te conseille d'en avoir parce que c'est ultra important. Et le leurre, au pire même, imagine. Imagine ce leurre-là, j'avais la tête qui était abîmée. Ben, J'aurais pu le couper au niveau de la tête et le mettre à ce niveau-là. Un petit peu comme celui-là, on a l'impression que c'est coupé, mais c'est normal. Voilà. Et là, tu as un super leurre qui est réutilisable avec deux choses qui étaient plutôt perdues. Tu as fait un bon leurre et tu vas voir que c'est très peu utilisé au bord de l'eau. Et même, on t'en vend dans les magasins et c'est relativement cher. Là, tu le fais toi-même pour que dalle et tu vas avoir un leurre qui marche super bien. Allez, on a fini. Les copains, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous avez vu, j'ai fait un truc rapide cette fois. Eh, j'ai été cool. Hein. J'avais un petit 10-12 minutes, là, ça va être nickel. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Encore merci pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des techniques en plus, des choses que vous savez euh, par, pour réutiliser vos leurres. Ou si vous êtes un petit peu comme moi, je l'étais avant. C'est-à-dire que le leurre, à partir du moment où il est coupé, bah, tu le balançais à la poubelle. Ou alors tu le stockais dans une boîte pour un jour penser le refondre ou faire quelque chose comme ça, ce que je n'ai jamais fait. En tout cas, qu'est-ce que tu fais toi quand ton leurre est bouffé Ça m'intéresse. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. On est bientôt aux 3000 abonnés. J'espère qu'on va y arriver très très bientôt. Et tout ça, c'est grâce à vous, les petits potos. On se retrouve très rapidement sur la chaîne au bout du fil. Ciao